so we have just seen the star effect in the ground state of hydrogen and we concluded that there is no question of star effect in the ground state of hydrogen and the reason also we have already analyzed it or ithil ipo nammal cheyadathu first order star effect aanu or linear star effect aanu linear in the sense that the first order correction in energy first order correction in energy e1 is proportional to the first power of the magnitude of the electric field e power or epsilon power 1 in proportional anengil adinena nammal linear star effect nu parayya or the energy correction once it is proportional to the first power of the applied magnetic field then such a star effect is referred to as linear star effect ningada syllabus il specific aayittu linear star effect ullu ennu parnjittunde however there is one more star effect this is referred to as the quadratic star effect where the correction in energy that is the first order correction no not the correction first order correction correction in energy of course it could be the second order correction in energy or a higher order correction in energy other than the first order correction once it is proportional to the square of the applied electric field the square of the magnitude of the applied electric field then such a star effect is referred to as the quadratic star effect so ground state le venamengil quadratic star effect undo ennu analyze cheyya adu cheyanayite ground state le second order correction in energy nammal kandupidikkunu the general expression for second order correction in energy is summation prime over m scalar product m h prime n all square divided by en0 minus em0 anyana where n must be different from m that is meant by the prime ude summation appo adu nammal evaluate cheyanengi ground state inde case le cheyumbo summation prime ulchu scalar product n prime l prime m prime e epsilon z aanu perturbed part of the hamiltonian get nlm divided by e1000 minus e nlm 0 ee summation evaluate cheyanam id evaluate cheyidittengil swabhavikamayittu the square term aanu e epsilon constant aanu adu porthu edukkumbo e square epsilon square pinne evaluate cheyida constant ay kittuna value divided by idayittu irikkum verunnund avo appo ella term ilum epsilon square undayirikkum that means the correction in energy is definitely proportional to the square of the applied electric field and this kind of a star effect where the correction in energy is proportional to the square of the applied electric field is referred to as the quadratic star effect appa quadratic star effect cheyunnavu kondulla mecham endanu nu vechale idu energy kella second order correction in energy allengil perturbation kond additional ay kittuna energy aanu evaluate cheyan pattu perturbation kond star effect illa impact endanu nammal paranju nerathe it will cause the polarization of the hydrogen atom angane anengil ee quadratic star effect kond evaluate cheyna energy nu parayunnathu polarization kond additional aayitte hydrogen atomathine kittuna energy aanannu parayam ആ എനർജിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു വെർ ആൽഫ ഈസ് ദി അറ്റോമിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാഫ് ആൽഫ ഈ സ്ക്വയർ സോ വൺസ് വി വാല്യുവേറ്റ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ എനർജി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ആസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് into epsilon square so half of this constant or say e square epsilon square will be vanishing alpha by 2 will be equal to this constant or alpha will be equal to 2 times this constant so this give you a method of evaluating the polarizability of hydrogen atom with 
ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ഡിസ്കസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ആറ്റോമിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആർ സിലബസ്